Kakuno Date, menelusuri jejak kehidupan rahasia di desa Samurai. Selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Kakuno Date, menelusuri jejak kehidupan rahasia di desa Samurai. Saksikan video ini secara utuh, hingga selesai, agar kita tidak salah dalam memahami dan menafsirkan pembahasan tema video kita kali ini. Dan, sebelum lanjut menyaksikan video ini, ada baiknya untuk menekan tombol subscribe, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terbaik dari kami, terima kasih. Kakuno Date, menelusuri jejak kehidupan rahasia di desa Samurai. Dahulu kala, di pedalaman Jepang yang tenang, terletak sebuah desa yang legendaris bernama Desa Samurai, atau yang lebih dikenal dengan nama Desa Kakuno Date. Desa ini bukan hanya sekadar nama, melainkan sebuah tempat yang menandakan kegagahan, kejujuran, dan kebijaksanaan para samurai yang tinggal di sana. Desa Kakuno Date telah lama menjadi tempat yang dipenuhi dengan sejarah legendaris. Di masa lalu, desa ini menjadi tempat bertemunya para samurai yang terampil, penuh dengan kode etik kehormatan dan keterampilan bela diri yang menawan. Dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang dan hutan yang menakjubkan, desa ini terlindungi oleh alam semesta yang menghormati keberadaannya. Para penduduk desa Kakuno Date hidup dalam kesederhanaan, mempertahankan tradisi samurai yang kental. Bangunan-bangunan kayu kuno dengan atap genteng menyejukkan, merangkum keindahan arsitektur zaman Edo yang masih terpelihara dengan baik hingga hari ini. Setiap jalan di desa ini memancarkan aura kejayaan masa lalu, di mana seni bela diri dipelajari dengan tekun dan setiap langkah hidup diatur oleh prinsip kejujuran, keberanian, dan kesetiaan. Para samurai di desa Kakunodate bukan hanya ahli dalam pertempuran, tetapi juga penjaga keadilan. Mereka bertindak sebagai pelindung bagi penduduk desa, siap mengorbankan segalanya demi menjaga perdamaian. Kode etik samurai tercermin dalam setiap tindakan mereka, dari kesabaran dalam menghadapi ujian hingga keteguhan dalam memegang prinsip-prinsip kebenaran. Kini, desa Kakunodate telah menjadi tempat wisata yang menarik bagi para pelancong yang ingin merasakan atmosfer klasik zaman samurai. Meskipun telah bertransformasi menjadi tujuan pariwisata yang ramai, desa ini masih mempertahankan esensi dan keanggunan masa lalunya. Setiap sudutnya menghadirkan kilas balik kejayaan dan kehormatan samurai yang tak terlupakan. Sebuah warisan berharga yang terus hidup dalam memori dan legenda yang tak lekang oleh waktu. Desa Kakunodate terletak tepat di prefektur Akita, Jepang. Desa ini terkenal dengan distrik samurainya yang masih terpelihara dengan baik. Distrik samurai ini disebut Samurai Distrik atau Samurai Machi. Kakunodate didirikan pada tahun 1603 oleh Date Masamun, seorang daimyo, penguasa feodal, dari klan Date. Masamun membangun desa ini sebagai tempat tinggal bagi samurainya. Pada masa Edo, 1603-1868, Kakunodate menjadi salah satu desa samurai yang paling penting di Jepang. Desa ini memiliki lebih dari 200 rumah samurai. Rumah-rumah samurai ini dibangun dengan gaya tradisional Jepang yang terbuat dari kayu dan batu. Rumah-rumah samurai di Kakunodate dibangun dengan gaya tradisional Jepang. Rumah-rumah ini terbuat dari kayu dan memiliki atap bergaya gablo. Rumah-rumah samurai di Kakunodate dibagi menjadi dua kategori, yaitu Bukiyashiki dan Machiya. Bukiyashiki adalah rumah-rumah samurai yang lebih besar dan mewah, sedangkan Machiya adalah rumah-rumah samurai yang lebih kecil dan sederhana. Keunikan desa Kakunodate terletak pada arsitekturnya yang masih asli. Rumah-rumah samurai di desa ini terbuat dari kayu dan memiliki gaya arsitektur tradisional Jepang. Beberapa rumah samurai bahkan memiliki gerbang dan pagar yang masih terawat dengan baik. Selain arsitekturnya, desa Kakunodate juga memiliki suasana yang tenang dan asri. Desa ini dikelilingi oleh pegunungan dan hutan, sehingga udaranya sejuk dan segar. Desa ini juga merupakan tempat yang ideal untuk menikmati keindahan musim gugur, karena daun-daun maple di desa ini akan berubah warna menjadi merah dan kuning. Setelah restorasi Meiji, 1868, sistem feodal di Jepang dihapuskan. Samurai kehilangan hak istimewa mereka dan banyak dari mereka meninggalkan Kakunodate. Namun, beberapa rumah samurai masih dihuni oleh keturunan samurai. Rumah-rumah samurai ini telah menjadi daya tarik wisata utama di Kakunodate. Pada tahun 1958, pemerintah Jepang menetapkan samurai distrik di Kakunodate sebagai situs warisan nasional. 
Nah demikianlah video kali ini tentang Kakuno Date, menelusuri jejak kehidupan rahasia di desa Samurai. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan mencerahkan. Jika ada pertanyaan, kritik ataupun saran, silahkan tinggalkan komentar di bawah ini. Dan pastikan kamu selalu subscribe channel ini, agar selalu mendapat kisah, tips dan inspirasi lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.